डे स्टूडेंट वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने लेक्चर नंबर थ्री के साथ हाजिर हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हारमानिक मोशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हारमानिक मोशन तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि सिंपल हारमानिक मोशन होती क्या है सिंपल हारमोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन यानी एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था जिसमें जो एक्सलेशन है वो डिसप्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी लेकिन शर्त यह है कि फ्रॉम मेन पोजीशन, के मेन पोजीशन से वो डिस्प्लेसमेंट हो और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है और वो जो एक्सेलरेशन है उसका जो रिलेशन है वो डिसप्लेसमेंट के साथ है जितनी ज़्यादा डिसप्लेसमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी ऐसी वाइब्रेटरी मोशन में जो बॉडी मूव कर रही है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज सेंट्रल पॉइंट यानी मेन पोजिशन की तरफ पॉइंट करेगी इसको हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं बस आप इतनी बात याद रखें कि एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो डिसप्लेसमेंट से और वो डिसप्लेसमेंट मेन पोजिशन से हो तो ऐसी जो मोशन है उसको हम सिंपल हारमोनिक मोशन कहेंगे ये आगे चल कर डिटेल से आई आपको मजीद वजाहत मिलेगी नेक्स्ट इसके जो एक्सप्लेनेशन है यानी इसकी हम मजीद वजाहत करते हैं कि सिंपल हारमोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वाइब्रेशन आर आइसोलेशन अकर अबाउट मेन पॉइंट यानी जितने भी वाइब्रेशन आइसोलेशन है तो ये हमेशा किसी मेन पॉइंट के गिरद होती है आल्सो कॉल ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्वलीब्रियम उन्हीं पॉइंट को जिनके गिरद वाइब्रेटरी मोशन होती है उनको स्टेबल इक्वलीब्रियम भी कहते हैं इक्वलीब्रियम वो पॉइंट होते हैं जिसके तमाम नेट फोर्सेज जीरो होते हैं यानी वो स्टेटिक होती है मूव नहीं करती एन इक्वलीब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी इक्वलीब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिस पे कोई भी फोर्स लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तमाम डायरेक्शन से जो बॉडी के ऊपर जो एक्टिंग फोर्सेज होते हैं वो जीरो होते हैं यानी उस पर कोई फोर्स तमाम फोर्स का अगर आप उसको शाम करें तो हाथ से उसका जीरो ही आएगा एन इक्वलीब्रियम पॉइंट इज आल्सो कॉल स्टेबल पॉइंट उसको स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं बिकॉज नो फोर्स इज नीडेड पार ए बॉडी टू बी देयर इसलिए कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा एट ऑल अदर पॉइंट्स बाकी उसके अलावा जितने पॉइंट्स है एट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्राम मेन पॉइंट द नेट फोर्स pushes the body back to the equilibrium point this force is called restoring force since it tends to restore equilibrium consider a ball as a equilibrium ab in line ko samajhne ke liye hum niche is diagram ye jo picture hai iske upar aur karte hain for example ek body hai wo ek ball ke andar padi hai yani ek ball hai jiska mass hai m वो पहले जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट ए पे था और उसके साथ ही एंड पे जो पॉइंट है वो एक पी है और ए क्यू है इनिशियली वो जो बॉडी है जिसका मास एम है वेट उसका डब्ल्यू है वो पॉइंट ओ पे है तो पॉइंट ओ पे होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्यों है क्योंकि उस पर तमाम फोर्स जो नेट फोर्सेस है वो जीरो है जीरो क्यों है क्योंकि इसकी जो बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है यानी यानी उसका जो वेट जो कि फोर्स है तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन जो बॉल का जो पहनता है जो बॉल की जो बॉल की बॉडी है वो बाल को ऊपर की तरफ पुश रखती है यानी उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो आर है और जो एक्शन है वो डब्ल्यू है तो एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड्स 
ला अब न्यूटन तो ये रेस्ट में रहेगी ये जो बॉडी है तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये इसका एकम पॉइंट है अब हम इसी बॉडी को ये जो बॉल है एस को लेके जाते हैं पॉइंट पी पे पॉइंट पी पे लेके जाने के लिए हमने क्या किया एक डिस्प्लेसमेंट एक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन पोजीशन तो ये क्या है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो पॉइंट पी पे ला के हम इसको छोड़ देते हैं तो ये जो बॉल है ये पॉइंट ओ की तरफ खुद ब खुद आएगा लेकिन ये बात क्यों आएगा क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स सप्लाई हो रहा है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कोशिश करता है कि इसको पॉइंट पी से लेकर पॉइंट ओ तक ले जाए यानी वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि उसको मीन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करवाया जाए और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इन वर्ल्ड होती है इन वर्ल्ड वर्ल्ड दी मेन पोजिशन होती है लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी हमेशा डायरेक्शन आउटवर्ड होती है आउटवर्ड होती है यानी पॉइंट ओ से जो सेंट्रल पॉइंट है जो मेन पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड टू द मेन पोजीशन होता है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पोलेट है लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी यानी अगर मैं बाल को यहीं से छोड़ दूँ तो ये इतनी फोर्स के साथ नीचे नहीं आएगी जितना हम इस पॉइंट पी से जब छोड़ते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ से छोड़ते हैं पॉइंट पी से छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगी तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो अब लेफ्ट साइड पे आप एक कंडीशन पढ़ लें ये कंडीशन क्या कहती है एफ यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द माइनस एक्स यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो माइनस क्यों ले गए ये नेगेटिव साइन क्यों है क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो रिस्टोरिंग फोर्स से चेंज है यानी अपोजिट है अब चूंकि फोर्स है और हमने पिछले नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक बॉडी जिसकी मास एम है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है तो ये क्या है यहाँ पे भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक फोर्स है और जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड कर रहा है वो जो एक्सेलरेशन है उसका भी डायरेक्ट ताल्लुक किस चीज़ से बन रहा है डिस्प्लेसमेंट है यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतने ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स और जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतने ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी तो हम सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहता है सेकंड कंडीशन ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस्ड होगी क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक फोर्स है और फोर्स जिस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट होगी तो एक्स फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगी और रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो क्या होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी तो ये दो कंडीशन हैं इन दो कंडीशन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हारमानिक मोशन है अगर पेपर में आ जाए कि राइट डाउन दी कंडीशन फॉर सिंपल हारमानिक मोशन तो ये वो कंडीशन है पहली कंडीशन ये है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और पहली कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतने ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगी सेकंड कंडीशन ये है कि उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगी और एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के लेकिन उसके अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि ऑलवेज टू वर्ड दी मेन पोजिशन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजिशन की तरफ इन होगी और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी यानी अपोजिट होगी इस वजह से जहाँ पे नेगेटिव साइन को लगा दिया है